నమస్కారం అండి నేను మీ చంద్రశేఖర్ మీ తోటి వీఎల్ఈని మీకు ఈ ఎన్యూమరేషన్లో తెలుగులో సహాయపడదామని వచ్చాను అయితే ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునేది అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దీంట్లో మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా అంటే మొత్తం మీద బిహేవియరియల్ స్కిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని రకాలు ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఒకటి అట్లనే సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయండి రైటింగ్ రీడింగ్ లిజనింగ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ముందుగా ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనే విషయానికి వస్తే రైటింగ్ మనకు తెలుసు ఎన్యూమరేషన్లో రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైతే సర్వే ఫామ్స్ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుందో దాంట్లో ఏదైతే విన్నామో ఏదైతే చూసామో మనకు అర్థమైందో ఏదైతే సర్వే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉందో దాన్ని మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లనే లిజనింగ్ ఒక మంచి శ్రోత కావడం వల్లనే మనకు విషయ పరిజ్ఞానం తెలుస్తుంది అనేది ఫిక్స్ అలానే ఇక్కడ మనం చెప్పేవారు ఇప్పుడు మనం అడగటానికి వెళ్ళాం వారి నుంచి మనం సమాచారం కావాలి అట్లాంటప్పుడు మనం వారు చెప్పే దాన్ని ఆసక్తిగా వింటున్నామనే విషయాన్ని మనం వారికి తెలియచేసేలా విని కిడిసే అంటే మనం విన వినే జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అందులో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నామో సింపుల్గా చెప్పాలంటే అండి ఒక మంచి శ్రోతే ఒక మంచి వక్త కాగలడు ఒక మంచి వక్తే ఒక మంచి శ్రోత కాగలడు ఈ విషయాన్ని గమనించి లిజనింగ్ ఎలా వారు ఎంతసేపు మాట్లాడినా వారితో అనునయంగా మాట్లాడుతూ వారితో విభేదించకుండా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి తీసుకురావాలి కొంతమంది సాంకేతిక చర్చ మీద సాహిత్య చర్చ మీద వాడు దృష్టిని మరలించడానికి చూస్తారు కానీ వారితో పూర్తిగా విభేదించకుండా మనం ఖచ్చితంగా వారికి అనుగుణంగా ఉంటున్నట్టే చూసుకొని మన పని మనం ఎంచక్క పూర్తి చేసుకుని రావాలి అయితే తర్వాత రీడింగ్ దీంట్లో ఈ రీడింగ్ యొక్క పాత్ర ఏంటంటే మనం ఎన్యూమరేషన్కి వెళ్ళే కంటే ముందుగానే మీకు తెలుసు మనం ఏ పని మీద వెళుతున్నామో తెలుసుకోవడం కోసం ఆ సర్వే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కానీ దాంట్లో ఏ విషయం అయితే చెప్పారో ఆ అంశాలని చక్కగా చదువుకుని మన మనసులో ఒక మంచి వ్యూతోనే వెళ్ళాలి మనకు కావాల్సింది విషయ సమాచారం అండి అది మనం వెళ్ళిన ఇంటి ఓనర్ దగ్గర లేదా మనం ఏదైతే ఎన్యూ మన ఒక సిటిజన్ దగ్గరికి వెళుతున్నామో ఆయన దగ్గర ఉంది అది మన దగ్గరికి రావాలి ఇదే మన ఎయిమ్ దీంట్లో వారు చెప్పేదాన్ని చక్కగా వింటూ అవసరమైన విషయాలని నోట్ డౌన్ చేసుకుంటూ అట్లనే వారితో విభేదించకుండా మంచి భాష ఈ మొత్తాన్ని కూడా కలిపేది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు తెలుసు కమ్యూనికేషన్ కోసమే లాంగ్వేజ్ ఈ లాంగ్వేజ్ యొక్క పాత్ర ఏంటంటే మనం చాలా మర్యాదగా వారితో ప్రవర్తిస్తూ చిన్నవారైనా పెద్దవారైనా వారితో అండి అని చక్కగా మీకు ఎంత ఫీలింగ్స్ ఉన్నా కానీ అన్నీ ఒకవేళ ఏం తమ్ముడు ఇట్లాంటి పలకరింపులు కాకుండా ఏం దబ్బా ఇట్లా కాదు చక్కగా అండి అని పలకరిస్తూ వారిలో ఉన్న సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు మంచి భాష అనేది వాడటం ఇక్కడ ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది నీ సొంత పని కాదు మిత్రమా గుర్తుపెట్టుకో ఇది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకిచ్చిన పని సో ఆ బాధ్యతని ఎంత మర్యాదగా ఎంత వినమ్రంగా మనం పూర్తి చేస్తామో అంత మనకి ఈ దీని ఈ దీని మీద మంచి పేరు వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి వాడే లాంగ్వేజ్ చక్కగా వాడాలని కోరుకుంటున్నాం అలానే బిహేవ్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అంటే మంచి ఎక్స్ట్రోవర్ట్గా బిహేవ్ చేయాలి అంటే మనం వారితో కలివిడిగా ఉన్నట్లుగా బిహేవ్ చేయాలి ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటంటే బాగా ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు అనిపించేలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థింగ్ ముఖ్యమండి ఎక్స్ట్రోవర్ట్ బిహేవియర్ అనేది ఒక గుడ్ ఎన్యూమరేటర్కి ఉండాల్సిన మొదటి మొదటి మొట్టమొదటి లక్షణం దీంట్లో ఏంటంటే మనకు కోపం వస్తుంటుంది ఏ పోవా ఇప్పుడు నేను నీకు టైం కాదు ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఇట్లా వాళ్ళు ఆవేశంగా మాట్లాడచ్చు కానీ మనం మటుకు చాలా వినమ్రంగా లేదు మేడం మేము ఇట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున సిఎస్సి నుంచి అందులో మనకి ఇంకో ఫెచ్చింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం లోకలిట్సే కాబట్టి మనం ఎవరెవరు ఎలా ఉంటారు ఎవరెవరు ఏ టైంలో కలుస్తారనేది కొంత మనకు సమాచారం ఉంటుంది మన ఏరియాలో కాబట్టి దాని పరంగా కొంత మనకు ఆవేశక ఆవేశాలకు లోన్ కాకుండా అంటే మనకు యాంగర్ మీద కంట్రోల్ ఉంచుకొని అగ్రెసివ్గా మాట్లాడకుండా అంటే మరీ ఎక్కువగా వారితో ఎంత తెలిసినా కానీ మరీ జోకులు వేసుకుని ఎంత అగ్రెసివ్గా మాట్లాడకుండా మన పని మనం చూసుకొని రావాలి దీంట్లో ఏంటంటే యారగెన్స్ అంటే మన పొగరు వీటిని ప్రవర్తించకూడదు అట్లనే మనం ఎక్కువగా వాళ్ళతో అతిగా ప్రవర్తించకూడదు చాలా నవ్వుతూ వినమ్రంగా మర్యాదగా వారు ఒకవేళ కాంట్రవర్షియల్ డైలాగ్స్ మాట్లాడినా కానీ వారితో విభేదాలకు పోకుండా వారు ఎటువంటి కామెంట్స్ చేసినా దాన్ని సహృదయంతో స్వీకరిస్తూ స్మూత్గా మళ్ళీ మనం విషయం వైపు వారిని రాబట్టి 
తీసుకొచ్చి ఒక స్థిర స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు మనకి స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే అటు కష్టానికి కానీ సుఖానికి కానీ కోపానికి కానీ తాపానికి కానీ లోపడకుండా నిజంగా చూస్తేనండి ఇది ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ఏమో మనల్ని మనం సొంత అంటే మార్చుకోగలగటానికి సో ఇది చక్కటి ప్రాజెక్ట్గా భావిస్తూ కొంత ఈ బిహేవియరియల్ స్కిల్స్ని మనం పెంచుకుని ప్రవర్తన విషయాన్ని ఆ తర్వాత ఇంకొక అంశం మోటివేషనల్ స్కిల్స్ కొంతమందికి నిజంగా విషయం చెప్పాలనుంటుంది కానీ దాని మీద పట్టు అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశాలన్నీ ఆర్థిక సర్వేకి సంబంధించిన అంశాలు కాబట్టి అవి నిజంగా వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ పరంగా ఆలోచిస్తే మనము ముఖ్యంగా ఇది ఆర్థిక సర్వే విషయాలు కాబట్టండి మనకేంటంటే వాళ్ళు కొంత చెప్పడానికి ఇష్టపడరు ముఖ్యంగా అందుకని వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కొంత విషయం ఏంటంటే క్రిటికల్ థింకింగ్ పర్సుయేషన్ మానిటరింగ్ సోషల్ స్కిల్స్ ఎమోషనల్లీ మెచ్యూర్ ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండాలంటే అక్కడ ఉన్న వాటి విషయంగా మనకు మనమే చాలా హుందాగా ప్రవర్తిస్తూ మన కోపతాపాలను లోపలిగా మాట్లాడుకుంటూ ఎదుటి వారి యొక్క మైండ్ అంటే మనసులో విషయాలని మనం పసిగడుతూ అంటే వాళ్ళకు కొన్ని డౌట్లు ఉంటాయి నిజంగానే ఈ బిజినెస్ని ఈ విధంగా చెప్పొచ్చో లేదో లేతే నేను ఈ విధంగా చిన్న చిన్న విషయం ఇది చాలా చిన్న విషయం కదా ఇది పెద్ద ప్ర ప్రభుత్వం యొక్క విషయానికి తీసుకురావచ్చో లేదో ఇలాంటి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కొంతమందిలో ఇక్కడ మనం కొద్దిగా క్రిటికల్గా అంటే సంశ్లేషణాత్మకంగా విశ్లేషణాత్మకంగా థింక్ చేసి ఆ విషయం మన ఆర్థిక సర్వేకి ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ముఖ్యంగా మనం దీన్ని అలవరచుకోవాల్సిన అంశం సో ఈ లాజికల్ అండ్ రీజనింగ్ ఐడెంటిటీ ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ వీక్నెస్లు ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ వారికి ఇస్తూ వారి యొక్క అనుమానాలను తీరుస్తూ మనం వాళ్ళని కాస్త ప్రోత్సహిస్తూ మోటివేట్ చేస్తూ వీటన్నిటి ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళని సమాచారం రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇక్కడ మానిటర్ చేస్తుండాలి కొన్ని సందర్భాలు మనకు తెలియవు అవి నిజంగా శత్రువులతో కూడి సమూహము లేకపోతే అంటే మనకి ప్రమాదకరమైందో లేకపోతే మనకి వినోదకరమైందో తెలియదు చూడటానికి అంత బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి అంశాన్ని కూడా నిశ్చితంగా గమనిస్తూ కాస్త మానిటర్ చేస్తూ నీ పెర్ఫార్మెన్స్ని నీకు నువ్వే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కొంత కోపంగా మారుతున్నావా లేకపోతే నీ అగ్రెసివ్నెస్ ఏమైనా పెరుగుతుందా కూల్ కంట్రోల్ ఎప్పటికప్పుడు నీకు నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ సెల్ఫ్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఈ స్కిల్స్తో ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇది బిహేవియర్ గురించి తర్వాత సోషల్ స్కిల్స్ అంటే సామాజిక స్పృహ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఏమిటండి కాస్త ఎమోషనలీ మెచ్యూర్ ఉండాలి ఇంకొకటి ఎంపథటిక్ యాటిట్యూడ్ అంటారు దీన్ని ఎంపథటిక్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఎదుటి వారు చెప్పే దాన్ని అంటే వీ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ లిజన్ అదర్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ ఎమోషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వారి యొక్క ఫీలింగ్స్ని వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించే సహజ సిద్ధ స్వభావమే ఎంపతి అంటే తర్వాత ఎదుటి వారి యొక్క దృక్పథాన్ని ఎదుటి వారి యొక్క ఆలోచనని మనం చాలా గా జాగ్రత్తగా గమనించి తదనుగుణంగా మనకు మనం మార్చుకుంటూ మన ఇంటర్వ్యూని పూర్తి చేసుకోవాలి అట్లనే దీంట్లో ఇంకొక ముఖ్య ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి సోషల్ పర్సెప్టివ్నెస్ ఉండాలి ఏమిటది ఎదుటి వారి యొక్క పర్సెప్టివ్నెస్ అంటే మనం అడిగే విషయాల మీద వారు మన ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు లేదా మన రియాక్షన్స్కి అనుగుణంగా వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇది అసలు సామాజికంగా ఇది కరెక్టా కాదా ఇలా కొంత అవగాహన అదేవిధంగా ఒక విషయం అండి మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు వందల డౌట్లు అడిగినప్పుడు అసలు ఎందుకు ఈ సర్వే ఎందుకు చేశారండి దీంట్లో ఇంకోటి ఉందా అది ఉందా మీరు ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా మనం ఇక్కడ ఎన్యూమరేటర్లు మాత్రమే కాదు సిఎస్సి ఆపరేటర్స్ కూడా రేపొద్దున వారికి రకరకాల సర్వీసులు బీటూసి ఇట్లాంటి సర్వీసులు మనం చాలా ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా మనము ఇక్కడ ఎన్యూమరేటర్స్ పాత్రే కాదు మనం ఆల్రెడీ ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన సిఎస్సి విఎల్ఈ కూడా సో వాళ్ళకి రకరకాల సమస్యలు వస్తాయి రకరకాల డౌట్స్ వస్తాయి వాటిని వివరిస్తూ ప్రభుత్వం సిఎస్సి ద్వారా ఏ ఏ కార్యక్రమాలు అయితే చేపట్టబడుతుందో అటువంటి విషయాలని కూడా మనం తీసుకొని వాళ్ళతో కొద్దిగా అంటే మనం గడిపిన ఆ పది నిమిషాలైనా పది క్షణాలైనా ఎంతసేపు అయినా సరే మనం వారిలో ఒకరిగా మెలిగి మన సమాచారాన్ని మనం రాబట్టాలి దీంతో ఇంకొకటి ఇంకా మెయిన్ లక్షణాలు ఏమిటరా అంటే అసలు మనం ఏ పని మీద వెళ్ళామో దాని మీద సంపూర్ణ అవగాహన కలిగి ఉండడం ఫస్ట్ థింగ్ ఎట్లంటే దాని మీద నాలెడ్జ్ అంటే ప్రతి ప్రశ్న వారు ఎదురు అడిగి అసలు వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నల సంగతి తర్వాత మనం అడిగే ప్రశ్నల మీద ముందుగా దీని మీద సమాచారం ఉండాలి దాంట్లో భాగంగానే మనకు ఫిజి ఇప్పుడు మనకు సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రతి జిల్లాలో కూడా మన ఈడిఎం మరియు డిఎం 
CSE e-governance ninci, mana kita cakap de training istunar, aite, ikat mana physical stamina and mental stamina, time management, active learning, ini main things. Ela physical stamina, in de kante illu lu teri gi, modat intlo cahala maria dega nawutu marladi, mana exhaust tau tu nak kodi, visuk kunte, adi correct kah. Awasar mai te mana agudam, kani? Mudahnya illa lah nu, mana cewa ri illu gula ala ni. Hendak ente, mana prati intlo kuda mana walak first time introduce awu tu nama. So mana prati inti samacara u mana ki important te. I visiem jagrat tega gamanin cial sende. Mukhya mana point lo kaccha. How to deal with women? Stri la to ella pravartin cialii. Iti cialah important because di intlo one term mahal undat. Leda inti ejemani intlo leni. अंडे वर्किंग वूमेन उन दाचु वर्किंग मेन उन्ना इंट्लो ग्रहिणे लुन दाचु अटलाने चिन्ना पिले लु पासी पिले लु पैदा वालु रक रक आला उन्टा रक आवटे दिन इंट्लो मानुम चाला जागरत का उन्दाल सने सेगमेंट एम टी एंटे द वूमेन ओकटे इंटेंटे चाला वो पिग्गा वो दिग्गा मरिया दगा उन्दाल इंटे � Dan yang utara ente technicalities log bod, ente mana meja na ini correctan antara ini nerne yang untuk ini tapan antara rang antara itu enti discussions log mana wad ni dari tiadu wad dari tiadu sna purgo mana cahala tactic ga baik rawal, so ikara doubt lu tiadu cerita puru mana ati ga perwatin sekunda ye meja ke sama cara mici ada wad lato a meja ke ente moga wad lato konto argument kelana gan mana ke bahas leh dgan ende Ada walau tu argument ane di, adi samajan lo correct cuponi correct message ni, wad gawatii, yenta takko samian lo, yenta ekko samacaran manu rawat takalamu, ane time management to matrame, kacitanga women to deal cial. Atlane, first of all, pogane manam prati manam building di government of India tarafna, mariu mana CSC tarafna gawatii, namaskar mandi, nian falana CSC SPV dvara. Government of India Arthika, Yedava Arthika Sangha Survey Kosum Vachyanum Ani ila Mariyadaga Palakarichi Manapani Manam Poorthi Jeskuni Rawal Atlane Vaadi Kocchana Doubt Lungu Da Clarify Chayal Atlane Ika Group of People Untar Leda Individual Ga Untar Adi Magavarayana Adavarayana So Vala Tho Yela Undal Yela Undal Ante Manam Chala Self Confident Ga Dedication Tho Cherishma Ante Manam Mohan Lo Kuntha Akanti kanpinsal, cahala taktik ga perwartinsal. Etla ante decisiveness, ante manchen nernayat makan kanpinsal. Manlo itu bandi thaluku, beluku, manlo elanti berputanang kuda lekunda. Manam cahala self potent ga, self confident ga, optimistic ga. Iman ni kuda kanpinci warto high level of energy and passion to deal cian. Atla ne, wardi, ye kulamai na, matamai na, ye create na, ye itu bandi. Tergati aina di mana kesambandan leh. Di ane kante mana ku guna wad aina, leni wad aina, ye jat aina, ye kulam aina, mana ku government tichna oka citizen mana muka enumerator di ni mana sa wacha karma na mana brain lo unsukuni matra me mana prati intiki velal. So in the same way mana CSC service lo gula mana ki adbut me na oka switchna duku a service lo gula walaki intern de walaki perchen cius tu mana ki cina job ni perfect ka putus jali. Alane, mana ku, ia akan sih macam mana servis sih macam mana CSC, SPV, sama seperti manch per dewala itu lantai, padi padi karya kerja malu manch projects, mana ku anda la, ah project ni sukses je sih anda ku, evaluasi, e skills, communication skills ni, am semua anda kiri gula, baga upaya gua perlu tunda ni, asis tu, bye. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.